ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்கோட பேர் தமிழ்நாடு மாநிலம் தமிழ்நாடு அப்படிங்கும் போது எல்லாருக்கும் தெரிய வர ஒரே ஒரு விஷயம் இதற்கான ஒரு தனி மாநிலம் இதற்கு தனியான ஒரு விஷயம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அதை தாண்டி ஒரு சில பேருக்கு சிஎஸ்கே அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் உண்மையில் சொல்ல போகணும்னா அந்த தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற மாநிலத்துக்கு பின்னாடி மிகவும் பழமையான வரலாறுகள் புதைந்திருக்கு ஆனால் இந்த கால சங்கதிகளுக்கோ இந்த கால சந்ததியினருக்கோ அது யாரும் தெரிகிறது கிடையாது அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் கொண்டு வந்து ஓரளவுக்கு மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த காணொலியை உருவாக்கியிருக்கோம் செங்க சூளையின் அன்பு வணக்கங்கள் தமிழ்நாடு அப்படிங்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் முதன்மையாக ஞாபகத்துக்கு வர்றது என்ன அப்படின்னா இந்த மக்கள் அவர்களுடைய தாய்மொழியின் மேலே வச்சிருக்க பற்று அப்படிங்கிறது தான் எல்லாமே சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆகட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆகட்டும் இந்த இரண்டு வருடங்களையும் இவர்கள் செய்த மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் இந்த உலக நாடுகளையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது காரணம் ஹிந்தி அப்படிங்கிற ஒரு மொழியை வந்து மத்திய அரசு இவர்கள் மேலே வந்து புகுத்துறது அதாவது வந்து வாலண்டியராக வந்து புகுத்துனாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க எதிர்த்து போராடினாங்க தாய்மொழிக்காக தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வட இந்தியர்களுக்கு மதராசி அப்படிங்கிற ஒரு பெயரினாலேயே அடையாளப்படுத்துவாங்க முதல்ல இந்த மதராசி அப்படிங்கிற பேருக்கு பின்னாடி இருக்க வரலாறு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறு பார்க்க போகலாம் அப்படிங்கிறது எங்கள் குழுவின் கருத்து மதராசப்பட்டினம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மதராஸ் அப்படிங்கிற பேரில் இருந்து தான் மதராசப்பட்டினம் அப்படிங்கிறதையும் அழைத்தார்கள் அன்றைக்கு சென்னையை மட்டும் ஆனால் இந்த மதராஸ் அப்படிங்கிற பேரினால தான் மொத்த தமிழ்நாடுமே ஒரு காலத்தில் வந்து அழைக்கப்பட்டது இந்த மதராஸ் அப்படிங்கிற பேர் வந்து எதுலேருந்து வருது அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் சென்னையை வந்து அடைஞ்சப்ப அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே ஒரு கோட்டையை கட்டுறார்கள் அவங்களுடைய அலுவலக பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக அந்த கட்டப்பட்ட கோட்டையின் பெயர் வந்து செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர் புனித ஜார்ஜ் கோட்டை இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீச் ஸ்டேஷன் கிட்டே இருக்கும் அந்த புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் வடக்கு திசையில் இருந்த ஒரு பகுதியை தான் ஒரு மீன்பிடி கிராமத்தை தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மதராசப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆங்கிலேயர்களாக வைக்கப்பட்ட பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருப்பினும் கூட இந்த போர்ச்சுகீசியர்களும் வந்து என்ன பண்ணாங்க அதே பதினாறாம் நூற்றாண்டில் சென்னையை மாறி மாறி ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு காலத்தில் இவங்கள்ட்ட இருந்து போர் செஞ்சு அவங்க வாங்குவாங்க ஒரு காலத்தில் அவங்கள்ட்ட இருந்து போர் செஞ்சு இவங்க வாங்குவாங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் மேட்ரடி டியூஸ் என்று அழைத்தார்கள் இந்த ஊரை அதனால தான் காலப்போக்கில் மெட்ராஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ஐம்பத்தி ஏழில் ஒரு தேவாலயமானது செயின்ட் தாமஸில் இருந்தது அந்த தாமஸ் செயின்ட் சர்ச்சின் மற்றொரு பெயர் கூட மேட்ரடி என்று அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் நேருவின் தலைமையிலான ஆட்சி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மொழி வாரியாக மாநிலங்களை பிரித்தாடுறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது தான் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலம் மதராஸ் அப்படிங்கிற பெயரில் உருவாக்கப்படுகின்றது அந்த மதராசனுடைய முன்பைய முன்பு இருந்த ஒரு சில பகுதிகளை பிரித்து தான் ஆந்திர பிரதேசம் அப்படிங்கிற மாநிலத்தையும் உருவாக்கியிருக்காங்க இப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்லேருந்து அறுபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் இந்த மாநிலத்தின் பெயர் மதராசப்பட்டினமாக தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுகளில் சங்கரலிங்கனார் அப்படிங்கிறவர் உண்ணாவிரத போராட்டம் செய்து உயிர் நீட்ட பிறகுதான் அறிஞர் அண்ணாவின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சி சட்டசபையை கூட்டி அன்றிலிருந்து தமிழ்நாடு 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 என்று அழைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மும்முறை சட்டசபையில் தமிழ்நாடு வாழ்க தமிழ்நாடு வாழ்க தமிழ்நாடு வாழ்க என்று அறிவிப்பு செய்து இந்த மாநிலத்தின் பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக தமிழ்நாடு என்று மாற்றினார் தனித்துவமான பெயரில் அழைக்கப்படுகின்ற தமிழ்நாடு வடக்கு ஆந்திர பிரதேசத்தையும் வடமேற்கு பகுதியில் கர்நாடகத்தையும் மேற்கு கேரளாவையும் தெற்கு இந்திய பெருங்கடலையும் தென்கிழக்கில் மன்னார் வளைகுடாவையும் வடகிழக்கில் வங்காள விரிகுடாவையும் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்குங்க இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா புதுச்சேரிங்கிற மாநிலம் கிழக்கு கடற்கரையை ஒட்டி தமிழ்நாட்டோட இரு வேறு மாவட்டங்களாக பிரிந்திருக்குது ஏன்னா தமிழ்நாட்டோடைய வடகு பகுதியில் புதுச்சேரியினுடைய தலைநகரமான புதுச்சேரியும் புதுச்சேரியினுடைய இரண்டாம் மிகப்பெரிய நகரமான காரைக்காலும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தை ஒட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்குங்க இந்த தமிழ்நாடு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டுடைய எல்லைகளை நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் அந்த மொத்த எல்லைகளை கூட்டிணைத்து பார்த்தோம்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி அறுபது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதாக இருக்குங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்களும் இரநூத்தி முப்ப
மொத்தமாக படிப்பறிவு பெற்றவர்களாக இருக்கின்றாங்க மாநிலத்தின் சின்னமா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோபுரத்தையும் மாநிலத்தின் பாடலா நீராரும் கடலொடுத்த என்ற பாடலையும் மாநிலத்தினுடைய நடனமாக பரதநாட்டியத்தையும் மாநிலத்தின் விலங்காக நீலகிரி வரையாட்டையும் பெற்றிருக்குங்க இந்த மாநிலத்தினுடைய பறவை அப்படிங்கும்போது மரகத புறாவையும் மலராக செங்காந்தல் பூவையும் பழமாக பலாப்பழத்தையும் மாநில மரமாக பனை மரத்தையும் கொண்டுள்ளாங்க மாநில விளையாட்டாக கபடியையும் பெற்றுள்ளாங்க எவ்வளோ அதிர்ஷ்டம் ஏன்னா இந்த கபடிங்கிறது பஞ்சாபினுடைய மாநில விளையாட்டாகவும் திகழ்கின்றது இந்த உலக அளவில் பண்டைய நாகரீகம் கொண்ட மக்கள் யாரையும் பார்த்தீங்கன்னா கபடியை வந்து முதன்மை விளையாட்டாக அவர்கள் அறிவித்திருப்பாங்க அது போல தான் நம்ம தமிழ் இப்படி நம்ம தமிழகத்தோட வரலாற்றில் பல காலங்களாக பிரிக்கிறாங்க பண்டைய காலம் சங்க காலம் ஆயிரத்தி அறநூறுகள் வரைக்கும் இருக்கின்ற காலம் ஆயிரத்தி அறநூறுலேருந்து இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருக்கின்ற காலம்னு நான்கு வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க இந்த பண்டைய காலத்தை வந்து யார் நமக்கு விளக்கி சொல்கிறா அப்படின்னா தொழில் துறை தான் ஏன் அப்படின்னா இந்த பண்டைய காலம் அப்படிங்கிறது வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் மதுரை மாவட்டம் விழுப்புரம் மாவட்டம் சென்னை மாவட்டம் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் அதற்கான தகவல்களும் தகவல் அமைப்புகளும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது எப்படி வந்து சங்க காலம் இந்த சங்க காலம் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழக வரலாற்றில் ஏன் தமிழ் மொழியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்காற்ற காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்தது அது போன்று தொல்காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை போன்ற ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் இயற்றியது சோழர்கள் சேரர்கள் பாண்டியர்கள் பல்லவர்கள் களப்பிரர்கள் போன்ற மிகப்பெரிய படையெடுப்புகளும் சரி மிகப்பெரிய மன்னர்களும் சரி இங்கே ஆண்டு கொண்டிருந்த காலம் இது அதற்கு பிற்பாடாக ஆயிரத்தி அறுநூறுகள் வரைக்கும் இந்த மன்னர்களே தொடர்ந்தாங்க பின்பு ஆயிரத்தி அறுநூறுகளில் திருமலை நாயக்கர்களின் படையெடுப்பு மிக போர்ச்சுகீசியர்களின் படையெடுப்புன்னு பல படையெடுப்புகள் நடந்தாலும் இறுதியாக வந்து ஐரோப்பியர்களான ஆங்கிலேயர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டை பல ஆண்டுகளாக ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு நம்ம பார்த்த வரலாறு தொடங்கும் நன்றி இதுபோல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருக்க ஒவ்வொரு மாவட்டங்களின் சிறப்புகளையும் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வாரம் பார்க்கக்கூடிய மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா நேரடியாக இல்லைங்க மறைமுகமாக சொல்கிறேன் கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கே கல்வின்னா காளையாகவும் வீரம்னா வேங்கையாகவும் இருப்பாங்க பேச்சே அவங்க ஊர் பேரை காட்டி கொடுத்துரும் வம்புன்னு வந்துருச்சுன்னா திம்முறாவும் அன்புன்னு வந்துருச்சுன்னா உயிரை கொடுக்குறதாகவும் இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டுக்கே இனிப்பு காட்டுறவங்க இயற்கையே தன் உயிரோடு நேசித்து பாதுகாக்கிறவங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்படிக்கு உங்களின் செங்க சோழ <laughs> 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 <laughs>